such a treat to be here listening to such a beautiful language being read so well, so thank you all very much. Uh, I'm Leah Mills, and I'm one of the lucky ones who went to Verona and the Verona Rocca last year. What I enjoyed most, I think, were the very many conversations, both formal and informal, that we had, not only with writers and editors and publishers and translators, but also with readers. As Catherine said, writers do most of our work alone. Our grasp of reality can be, uh, how should I put this, fragile, to say the least. Meanwhile, the pace of 21st century life in general is so frantic that it's easy for all of us, individuals, islands, regions, countries, to become similarly preoccupied with our own concerns, our own traditions. We become inward looking and even static. I think an exchange like this one is like throwing open a window in a stuffy room. It lets the light in and encourages us to look outside. It wakes us up and there's no knowing what might come as a result of it. So it's a great pleasure and a privilege to introduce Federica, who has become a friend of all of ours and of Irish writing, which is uh, her thing in Italy. Federica Scaggio is a novelist, a journalist and a blogger and a force of nature. <laughs> Most of us can recognize a good idea when it opens in front of us. We consider it, we admire it, and we say, yes, yes, we should do that. And we mean it, we do. But Federica really means it. And the reason we're all here today is because she had this idea of setting up a meaningful exchange between Irish and Italian writers, and she brought it to Catherine which was the perfect place to bring it. And between them, they made it happen. So I just want to say, if you're talking to Federica later and she gets that fabulous light in her eye and says, I have an idea, watch it. She may be about to change your life as she has changed her own by resigning her position as an assistant editor of the newspaper in Italy and moving herself and her family to Ireland to write. Please welcome. Non vuole vedere. 
essere di più. Adesso invece Emma ha quasi 18 anni. Non sa chi di loro due comincia a piangere per primo. Lui non c'è quasi più. Al posto suo c'è la morfina. Serve a fargli sopportare la morte, pensa Emma. O a farlo persuaso che la morte riguarda qualcun altro con cui ha una stretta familiarità esistenziale. Un doppio a cui affidare il compito di morire al posto suo. Magari è così quando muori, si dice. Qualcosa di te ti fa credere che non sei tu quello per il quale la vita è finita. Una parte delle tue fibre si lascia derubare dell'umanità. Un'altra parte se la ride perché le sembra di essere scampata alla morte. Dentro il letto di ospedale suo padre è un tubo ossuto, senza coscienza. Ma qualcosa capisce se le prende la mano e gliela stringe. Questa, questa stretta è una delle poche cose che mi restano di lui, si dice adesso, dopo tanti anni. Quella è l'orologio d'oro. No, però no. Le resta anche il pugno che gli dà forte in mezzo al petto quando ne vede il corpo appena morto. Lo colpisce perché non può più soffrire, finalmente. E perché quattro anni prima aveva profanato i suoi diari. Il corpo lungo e stretto è un po' caldo. Gli occhi sono già incarcerati dalle orbite, introflessi sul paesaggio interno. Ha un fazzoletto bianco annodato sulla sommità del capo per stringere le sue mascelle, perché la bocca non denudi aprendosi la sua nuova natura oscena di uomo morto. Emma non sa da quale buco esca l'anima, ma se esce dalla bocca, pensa, che era chiusa troppo tardi, per un gioco di equivoci grottesco e feroce, le cocche del fazzoletto annodato sono orecchie d'asino, cacciate per punizione sulla testa di un vecchio bambino magro che all'asilo ha fatto un rispetto a un compagno. Suo padre aveva trovato le agende blu nei cassetti della scrivania. A 14 anni non compiuti Emma è una bambina e non chiude i suoi cassetti. Ha una specie di fidanzatino. Il padre trova le agende dunque, le legge, le porta al lavoro e le fotocopia. O forse le fa fotocopiare dal suo avvocato. Poi le rimette nei cassetti. Emma non se ne accorge. L'avvocato di suo padre chiama l'avvocato di sua madre che convoca sua madre. La madre va, le portano le copie dei diari di Emma. Suo marito dice che lei non è una brava madre. Emma qui parla male di suo padre, vede? E questo fidanza, fidanzato si dovrebbe verificare l'integrità della minore. Emma non riesce a farsi venire in mente cosa gli ha scritto. Di sicuro però niente poteva avere a che fare col sesso. Lei non sa cosa sia. I diari si riporta dietro da mesi. Ma da quando sa che sono stati profanati, non li ha mai riletti. Li guarda chiusi. Finta pelle blu. Sua madre legge i diari. Apprende cose che Emma non le ha raccontato. E cambia avvocato. Il giudice sentenzia che il padre deve dare per lei e suo fratello 300.000 lire al mese. 150 euro. Vanno a vivere in un quartiere popolare. Emma è come cenerentola dopo la mezzanotte. Si mette i maglioni informi del mercato. Le piacciono però, nascondono una femminilità che ha preso la colpa dell'esistere. A febbraio 1983, suo padre torna con loro. Sua madre lo riaccoglie, ma lei non lo vuole più. Dopo il ritorno di suo padre, Emma non si rivolgerà mai più a lui direttamente. Se fa il caffè chiede, qualcuno vuole il caffè? Poi lui si ammala. Emma non riuscirà mai a credere che lui morirà. Vede suo padre sperare, promettere, sgonfiarsi di umanità. Mi sa che ho una malattia che mi consuma, lo sente ripetere. Emma e la madre credono che voglia sentirsi dire no, non è vero, e gli dicono no, non è vero. Quando è a casa gli fanno la morfina di nascosto, preparano l'iniezione senza fargli vedere la fialetta e lui non chiede niente. Una volta o due Emma va a trovarlo all'ospedale appena uscita da scuola. È come se avesse capito che quando c'è in ballo la vita... Quello è un buon momento per perdonare, o per provarci, o per rimandare tutto un'altra volta. Fra te e te magari, e non importa il tempo che ci vorrà. E comunque, Emma, non si chiama Emma, Emma se muore.